Uh, the problem that I have been presenting to you and have just illustrated is the problem of objectivity and subjectivity. Только что я представил вам проблему объективности и субъективности. It would be great if we could be objective in the sense that we don't interpret information on the basis of our presuppositions and preferences. Хорошо бы всем нам быть объективными, не интерпретировать информацию лишь на основе, на основе наших предположений и предмнений. But the, since the equipment with which we view the world and interpret the world is um, impacted by our past experiences, our preferred ideas, there seems to be no way that we can avoid being subjective in our evaluation and understanding of the world. Но поскольку имеющиеся в нашем распоряжении средства, главное средство познания, наш разум, оказывается под влиянием эм, событий, различных событий в нашей жизни, э, оказывается искаженным или оформленным различными событиями в нашей жизни, кажется, что объективное познание невозможно в принципе. If, in fact, then we cannot have objectivity in the sense we're talking about and we're all stuck with subjectivity in the sense that we just prefer what seems to be the most right to us, then truth in a correspondence sense is not possible. А если объективное познание мира невозможно, если каждый из нас подает, познает мир лишь субъективно, а, исходя из того, что нам кажется наиболее правильным, а, тогда и истина в смысле соответствия нашего представления объективной реальности также невозможно. There are a lot of people in our day who think that this problem of subjectivity cannot be solved. Многие наши современники считают проблему субъективности неразрешимой. В результате они говорят, что может быть, конечно, где-то и есть абсолютная истина. Но только нам она недоступна и с нашей точки зрения недоказуема. Очень легко, очень легко попасться на такую точку зрения. Легко, потому что с точки зрения практической жизни это, этот взгляд наиболее удобен. Если никто не знает, что что истина, что ложно в окружающем мире. Еще раз, если никто не знает, что в окружающем мире истина, а что ложно, то никто не имеет права утверждать также, что хорошо, а что плохо. А если и вопрос о том, что хорошо, что такое хорошо и что такое плохо, а, оказывается без ответа, остается без ответа, то и поступать каждый из нас волен так, как ему угодно. Very, very Именно эта точка зрения кажется многим наиболее удобной. Она означает, что а, им не нужно ничего менять в своих мыслях. And it also means that they don't have to change the way they live their life. Она означает также, что им никак не надо менять свою жизнь. But class, this presents a major problem for those of us who are Christians, and especially those of us in Christian ministry. Однако, уважаемые коллеги, для нас с вами христиан, и особенно для нас с вами христианских служителей, um, все это представляет серьезную трудность. Let me put it. This way. Uh, вот как я бы это вам объяснил. You and I are in the business of behavior modification. Наша с вами задача менять жизнь людей. 
That means that the things that we do, we hope, will result in people changing their behavior to become more like Christ. В том смысле, что наши с вами поступки, наши с вами преподавания, все, что мы делаем, каким-то образом окажет влияние на людей так, чтобы они уподоблялись Христу. For people who don't know Christ at all, we're hoping to convince them that they need to accept Christ. Если человек не знает Христа, то наше дело, наша задача сделать все от нас зависящее, чтобы его убедить. But if all of that is just our subjective opinion, но если все это лишь наше субъективное мнение, and nobody has any way of proving that this matches the way the world is outside of our mind. И объективность христианства, его соответствие окружающему нас, нас миру, в принципе, недоказуемо. Then why should anybody else change their life just because we tell them to do so? То какой смысл другим людям менять свою жизнь просто потому, что мы им об этом говорим? Why should they have to follow the Bible if they don't like what it says? Какой смысл? Зачем им верить? С чего им следовать Библии? Если им не нравится то, что в Библии написано. Really true, sense, Если истинность утверждений Библии недоказуема, в смысле их соответствия окружающему миру, верного отражения окружающего мира, то э, зачем вообще э, исполнять библейское, библейское слово? A very comfortable thing. Поэтому позиция скептика может быть весьма удобной. Да, все мы живем в реальном мире. Но если каждому из нас, если, если каждый из нас может выстраивать этот реальный мир по своему желанию, uh, to то для каждого из нас жить в реальном мире будет значить что-то свое. Я обещал вам еще иллюстрацию иллюстрацию проблемы субъективности. Эта иллюстрация куда проще. I present it to you because I'm also going to use it when I turn to how we can solve uh, this problem. Я представлю вам эту иллюстрацию заранее, потому что она нам пригодится еще и позже, когда мы будем говорить о решении проблемы. I'm pretty sure that everybody here this morning has in their mind the concept of a dog and the concept of a cat. Я уверен, что у каждого из нас в нашем разуме есть некое общее представление о собаке и о кошке. And I'm also pretty certain that every one of you prefers one over the other. Еще я уверен, что у каждого из нас есть, что кому-то из нас больше нравятся собаки, а кому-то кошки. Though I know it's possible you might like dogs and cats equally. Хотя я представляю, что кому-то из вас может быть нравятся равно равной степени те и другие. For me, I'm a dog lover. Uh, я, честно говоря, большой собачник. Cats, не в том смысле, что я терпеть кошек не могу, но и особой любви к ним тоже не испытываю. Now, Представьте себе, что в следующие 15 минут в нашу, в нашу аудиторию войдет кошка и выйдет сюда вперед, к преподавательскому столу. Really like say, uh, вот мне очень нравятся собаки. Я уже об этом сказал. Мне очень нравятся собаки. Так что же? Uh, увидев кошку, входящую в аудиторию, неужели я скажу, ой, смотрите, какой щенок замечательный? Неужели я не пойму, что в аудиторию пришла кошка? 
think that any animal relatively of the size a dog might be is actually a dog. Или, может быть, поскольку мое любимое животное – это собака, я и назову любое животное собачьего размера собакой. Исходя из вот этих приведенных мной утверждений о том, как действует разум, Animal it was that had come into the room. Можно под, поставить под сомнение а, нашу способность вообще, в принципе, понять, какое именно животное входит в аудиторию. In fact, I guess it's even possible that uh, we could all be wrong and something else had come into the room other than an animal. Возможно предположить также, что заблуждаемся мы все. А в аудиторию вошло далеко не животное. Кто-то кто из вас решит, что это просто неразумно. Нет, это вы не правы. Вот смотрите, если все мы так настолько погружены в свой субъективный мир, If all of us are so wrapped up in our own subjective world that we can only see the things that we prefer to see, если все мы настолько погружены в свой субъективный мир, что видим лишь то, что нам нравится, then we could all be wrong about there being an animal. То может быть мы все заблуждаемся и на самом деле никакое там не животное. In fact, we might all be wrong about Are being here right now. Может быть, все мы заблуждаемся, полагая, что мы здесь с вами сегодня находимся, что мы здесь с вами сегодня сидим. Maybe all of us right now are actually at our homes in bed asleep. Может быть, все мы сейчас лежим в дому, в кровати и спим, и сон нам снится. If you have no way of knowing exactly what's going on in the world outside the mind, how could you disprove such a thing? Если мир в принципе не познаваем, если у нас нет возможности понять, что же происходит в мире за пределами нашего разума, то как можно опровергнуть вот такое утверждение? Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com As some philosophers have said, некоторые философы говорили, утверждают, maybe we're all just nothing more than brains sitting in a vat of fluid with electrodes hooked up to the brain that is making us construct the idea that we're really complete human beings having all kinds of wonderful experiences. И если следовать утверждениям некоторых философов, может быть, все мы а, лишь, может быть, каждый из нас лишь только мозг, погруженный а, в жидко, погруженный в физиологический раствор, к которому подключены проводки, к которому подключены электроды, который получает некое питание и который представляет себе а, некий мир, наполненный своими красками, своими звуками, своими идеями. Given the problem of subjectivity that we're talking about, Are you sure that you aren't just a brain in a vat? Итак, есть некая проблема субъективности. Так, если эту проблему довести до кадрологического конца, каким образом мы можем доказать, что мы с вами, что вы не просто мозг, погруженный в физиологический раствор? If you had to, could you prove that you're not? Если, а и можете ли вы вот это утверждение? Нет, я не, не, не спрашиваю, можете ли вы мне доказать, что вы не просто мозг в растворе. Could you even prove it to yourself? Я спрашиваю о том, можете ли вы доказать это для начала самому себе. The most extreme forms of skepticism tell us that no, we couldn't even be certain to prove much of anything to ourselves. About ourselves. Крайние скептики скажут: нет, мы даже сами себе не можем ничего о самих себе доказать. 
если вот эту проблему, которую я сейчас вам описал, невозможно решить, то все, о чем, мы с вами, о чем мы с вами говорили на прошлой неделе, ровным счетом бесполезно. Тогда это просто мое личное мнение, моя личная интерпретация Священного Писания. If you happen to think that uh, that interpretation is good for you and it works for you, then that's fine, but otherwise get rid of it. Если вам это, это толкование нравится, если вам это, эта интерпретация подходит, то нормально, берите ее и принимайте. Если не подходит, ну, тоже нормально, отвергайте. Even if we all agree with what I presented last week, даже если все мы разумом своим согласны uh, с, теми, uh, с тем, о чем я говорил на прошлой, на прошлой неделе, to to anyone, right Проблема субъективности означает, что мы никому, включая самих себя, не можем доказать истинность наших утверждений по поводу Библии. So, а тогда все время, которое вы провели на прошлой неделе, было лишь пустой тратой времени. I mean, if you enjoy having your mind stimulated with other ideas, then probably it was okay. Не, ну понятно, для тех, кто любит развивать свой разум, для тех, кто любит тренировать разум и, принимать, и услышать новые идеи, но это, в общем, не бесполезно. No really но вообще говоря, ничего особенного в услышанном вами на прошлой неделе нет, потому что нет никакой вероятности, что оно описывает окружающий мир. Я Понимаете, вот именно поэтому нам важно разобраться с этой проблемой. Именно поэтому нам так важно ее решить. Иначе есть смысл идти ловить рыбу. Никакого служения нам больше не надо. There are a lot of easier things to do with your life than to be involved in Christian ministry. В самом деле, можно жизнь свою устроить и получше, чем заниматься христианским служением. Если нет уверенности, если нет возможности убедиться, что христианство действительно соответствует объективной действительности, объективной реальности, то зачем все это? И прежде чем говорить о решениях проблемы, давайте посмотрим, нет ли у вас вопросов о том, что я говорил на протяжении последнего часа. Okay, I hope that means I've been clear enough. Спасибо, вопросов нет. Надеюсь, что это значит, что я четко изложил мысли. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.